edible flowers. Kakaiba! back in Japan just to experience Sakura or the Cherry Blossom season. So excited na excited na talaga ako minum ng tea. <laughs> no, you don't need to go to Japan just to experience Sakura and Cherry Blossom. Dito lang yan sa USD Manila. Let's go! not just drink and tell you how it tastes but we are going to collect someone's opinion this is going to be a milk tea addict's opinion versus the milk tea non-drinkers opinion this is going to be fun sa Sakura Hanami, hindi lang puro hot tea, puro milk tea yung in-offer nila. Meron ding mga snacks. Okay, so since ako yung uh, milk tea non-drinker, so I prefer this one. So, ito yung blooming ethereal flower tea. Hot tea siya and then pwede ka rin mag-add ng honey. Depende sa preference mo kung gaano siya katamis. Meron din siyang sa loob yung ayan, edible flower tea. Baka kaiba. Only in Japan. Pero din dito yan sa USD. Meron tayong snack na only in Japan lang din may kita pero meron din dito. Wagyu nachos. Para sa, para sa akin talaga eh. Try na natin mamaya. Pero kakainin ko na. Mamaya! Ano? Mmm! Pwede ah! We have strawberry ice cream milk tea. Para may, may pagka marble na pink and white. Tapos regular size lang siya. And we also have red velvet cheesecake milk tea. Sobrang appetizing ng mga kulay niya. So, ang sarap. Lalo na to favorite ko yung red velvet. So, excited na ako matikman daw. Siyempre, ang best partner ng mga milk tea, meron silang mga donuts. Ang laba per latte. Ang size niya XL, sobrang laki. Grabe. Meron siyang black sugar pearls with laba syrup. Itong cherry blossom feast tea. Ali, soda drink siya na merong edible flowers. Kakaiba. Time to taste the red velvet cheesecake milk tea. Ito naman yung laba per latte. Mmm! Ah, oo nga. Parang may pagka-surprise yung lasa niya. Hindi ko yung expect yung red velvet cheesecake. Eh, pagka-creamy na, hindi ko ma-explain na parang yung pagka-milky. Sobrang tasty niya. Pero at the same time, mas malalasahan mo rin pala yung pagkati niya. Tapos, meron din siyang sakura pudding. Ako kasi, fan na fan ako ng red velvet cheesecake. O kaya, kahit anong red velvet yan. So, this is the first time I taste na may red velvet milky pala sa sakura hanami. So, yun. Ito yung lasa niya. May pagka-caramel yung lasa dahil nga dun sa laba syrup. Yung black sugar pearl niya, chewy siya. Mm -hmm. Sarap. Mas try itong red velvet cheesecake. So, exchange kami para tignan natin kung ano yung difference ng opinion namin. Mmm! Wow, hindi ko in-expect. Ang sarap nung ano niya, nung caramelized niya. Tapos ang creamy niya rin niya. Iba yung ano niya, yung pagka-milty na ito. For sure, magugustuhan ito ni Darwin. Kasi hindi siya milky lover. So kami talaga. Pero karamihan, ang lagi namin in-order winter melon. So, this is our first time na itry namin yung different type ng milky na unusual na hindi makikita sa ibang milky out there. Ang base nitong milky is black tea pala. At saka sobrang nag-complement siya dun sa, sa cream niya. Mm-mm. Mm, sobra. Ang sarap kasi nung white niya, yun yung cream cheese niya. Talagang hindi ko rin ina-expect na okay rin pala siya sa milk tea. Next drink naman, titingman naman namin yung strawberry ice cream milk tea and cherry blossom pasty. Kampay! Mmm! Mmm! Sarap! 
Bal itong sa akin, nakaka-believe siya kasi ano siya, soda, tapos merong edible na flowers. Mm, ang galing nga eh. Uh, ang sarap nung pagka-blend nung soda at saka nung may hint ng flower. Ito naman yung bagong labas sa Sakura Hanami. Meron silang strawberry ice cream milk tea. Parang 50% yung pagka-sweetness niya. For me ah, yung preference ko lang. Uh, ang sarap din nung lasa niya. Tapos yung cream niya sobrang sarap. Mm -mm, sobrang Creamy. creaminess talaga. Mm -mm. Oo nga, kakaiba nga siya. Alam mo yung parang minum ka ng ano, ng light, hindi naman sobrang tapang na soft drinks na pagka-sprite niya. Tapos at the same time, malalasahan mo yung may pagka-edible flower niya. ba diba, kitang-kita niyo yung bulaklak? Dito mo rin mahahanap sa sakurahan namin yung gantong drink. So, must try. So, yun nga, ang nakakatawa talaga sa sakurahan namin, ang daming kakaibang mm -hmm. mga flavors. Anan, uh, milk tea drinker, syempre wala akong takas. Syempre kailangan kong silang tikman para malaman nyo rin yung opinion ko. Nan, milk tea drinker, titikman natin sila isa-isa. <laughs> so ito yung Lava Pearl. So XL yung size, grabing laki. Mm, smooth, creamy. Ang nagko-complement sa kanya, alam mo yun, yung parang pag bumili ka ng taho, yung nilalagay sa ibabaw, yung arnibal, na medyo matamis. Tapos ang uh, texture is yung chewy na pearls. As a um, non-milk tea drinker, okay siya sa akin. Not bad. Na-enjoy ko siya. Gusto ko dito yung pearls, tapos may lasa siyang caramel, mm, cherry blossom, fish. Sa lahat ng mga uh, nakalagay dito ng milk tea, ito yung pinakakaiba. Na yung para siyang sprite sa unang tingin. Tapos sa ibabaw, meron siyang edible flower na, ayun, ata yun eh. Joke lang. <laughs> Try na natin. Mmm, mmm, parang nga siyang uh, soda or Sprite. May eh, parang lasang, hindi ko ma-explain kung anong lasa yun, pero siguro yun yung lasa na nanggagaling sa may edible flower na color pink. Yung white na, na drink, plain siya eh. Parang ang Sprite eh, carbonated drink. Tapos sa bandang huli, meron sumusunod na kakaibang lasa. Siguro yun nga yun sa edible flower. Parang ito, magugustuhan ko to. Ano to? Yung red velvet eh. Yan, paborito nito na Hershey eh. Try ko haluin. Ito yung may sakura pudding. So, additional yun, meron kayong choice kung wala or pwede rin kayong magpaad. Sakura pudding, syempre, pagtatry nyo dito, orderin nyo na, di ba? Siyempre, minsan lang naman, alam nyo naman na yung milk tea, isa sa mga reason kung bakit hindi nakakaipon ng mga Pilipino. <laughs> Pero dito sa Sakura Hanami, affordable, hindi masira yung wallet nyo. <laughs> Tayo na natin. Ito yung kinakatakutan ko. So dito, mas ah, kumbaga sa sweetness versus sa uh, lasa ng tea, mas angat yung lasa ng tea. So malalasan mo na parang yung dito na may konting sweetness. So lamang yung tea na lasa versus dun sa creaminess or sweetness ng red velvet. So, meron din siya sa loob na may ano eh, parang gulaman ba? Ah, ayun yung pudding, okay. Ayun pala yung pudding. Yung dito, mga milk tea pearls, dito pala yun yung pudding, parang gulaman na texture. Tsaka in fairness yung mga drinks nila dito ah. Parang ang babango lahat tingnan. Ano ko kung bakit sa kulay ba, na color pink, kaya iniisip ko na parang babango or... Pero hindi eh. May kakaiba talaga eh. Yan, strawberry ice cream. Yun, ito yung favorite ko. Siyempre, tayo pagka color pink, unang-unang papasok sa atin, strawberry. Pero dito, pag color pink, siyempre in Japan, sakura cherry blossom. Uy, okay ito. So, okay sa akin to. Mas gusto ko yung gantong uh, level ng milk tea. Kung hindi mo gaanong nalalasahan yung tea. Parang mas na-enjoy mo siya kasi matamis, creamy, milky, yung mga ganun. Pero ako kasi pag iinom ako ng tea, may naman ako ng hot tea, iced tea. Yung ayoko lang siya ng mahaluan na yung naglalaban yung lasa ng tea tsaka sa tamis tsaka sa gatas. So ayun lang uh, opinion ko as non-milk tea drinker. Pero para sa akin, okay sila lahat. Pero this is my favorite. Ito yung bago nila. Strawberry ice cream milk tea. Mmm. Siyempre, huwag mo kakalimutan yung nachos. Mmm. Oh, wishing. Okay, syempre, hindi ako payag na hindi ko matatry yung Wagyu Nachos para sa akin talaga to. <laughs> uh, unang impression talagang ma-amaze ka na lang na parang wow, sobrang dami niya, ang dami ng beef. Tsaka saan ka nakakita ng ano, nachos, ba? Diba? Na hindi lang talagang beef lang. Ito yung Wagyu. Yung Wagyu is a beef in Japan. So talagang, syempre, Sakura Hanami, Japan stuff tayo dito. Japan food, Japan drinks, and everything. Try na natin to. Yan. Gusto ko yung 
kukunin ko yung may maraming wagi flakes. Ayan. Meron siyang mga sauce, may ketchup, may mayonnaise, may flakes ng wagyu, may cheese. Ayan. Basta marami. Basta ang ganda. Tapos hindi ko alam kung ano to eh. Itong parang uh, green sauce. Siguro comment nyo na lang sa baba kung ano yan para alam di, malaman din ng iba kung ano yung tawag sa sauce na yan. So syempre, let's try it out. Mmm, sobrang crispy ng chips. Pare dagdag complement siya since crispy pa yung wagyu. Ang sarap ng sauce. Iba talaga. Talagang panalo. Ako kasi nachos lover talaga ako. Kahit anong toppings niyan, kahit cheese lang, giniling lang, basta may crispy na chips, panalo yan. Pero syempre, ito level up. Merong wagyu, di ba? So, saan ka makakita niyan? Dito lang sa Sakura Hanami. Just a tip guys, yung Sakura Hanami is the first ever tea drinking shop dito sa Philippines na nagpa-experience sa atin ng chips. Cherry Blossom or Sakura. Diba? Siyempre, may season yan. Seasonal yung uh, Sakura or Cherry Blossom sa Japan. Pero dito sa Manila, papa-experience sa atin ng isang buong taon. Diba? Cheers to that. Diba? Yung lasa. Grabe. Yan. Siyempre, time na para tikman itong mga uh, hot tea. In order namin na blooming ethereal flower tea. Ako kasi sa bahay umiinom ako nung uh, green tea. Meron akong uh, dried green tea leaves tapos ilalagay mo lang din siya sa teapot. Very curious ako at excited ako malaman kung ano yung lasa niya. Ang cute ng lalagyan talagang sobrang na-amaze ako. Try muna natin siya na walang honey. Kampay! Uy! Mmm. Okay, ah. Ang lakas makarelax. Ang lakas makarefresh. May konting bitterness, so kaya nag-provide sila ng honey para ma-balance mo yung lasa ng tea. Tsaka ang perfect dito, kasi itong tea na to, meron siyang healing and calming mm. properties. So, try natin ang may honey. Yeah, tignan natin kung anong difference with honey naman. Pero syempre, yung mga tea naman talaga is may konting bitterness yan. Kaya buti na lang, merong honey. Ayan, tapos sahaluin lang natin ng konti. Uy, okay. Ang difference niya, in my opinion, mas nagbabalance yung pait niya tsaka yung honey niya. Mas preferred ko to ha, itong may honey. Pero ewan ko lang sa uh, iba, syempre, depende sa uh, preference nyo kung gano'ng katamis yung tea nyo. Pero for me, mas panalo sa akin yung lasa ng may uh, kasama siyang honey. Ipoprovide sila na ang daming honey yun. Mm -hmm. Napaka-generous ng sakurahan namin. Mahilig pa naman ako sa honey. Yeah. <laughs> yung normal tea kasi na natitikman natin talagang ano, yung leaves so, lang. Mm -hmm. Oo, oh, leaves. Sobrang tapang oh, niya. Oh, ito, ito kakaiba. Diba? First time ko malasahan yung edible flower. Parang kaya ko itong ubusin kung ako lang mag-isa. <laughs> yung tipong uh, chill ka lang. Ito kasing lugar na to, sa bandang USC lang siya itong sakurahan namin. Dito kasi very cozy yung uh, ambience. Yung lugar niya napaka-instagramable. Napaka-stress yung mga estudyante. Talagang napaka-relax, napaka-calm. Lalo na kami, nag-work na kami, so medyo stress. Yeah. To, ito, ito yung perfect drink talaga. <laughs> Gusto kong ma-relax, makalma, ilum ka nang lang tea dito sa sakurahan namin. Cheers! So, tapos na tayong tikman yung mga drinks, milk tea, yung mga tea. Ito naman tayo sa donuts, pepperoni, cheese melt. Habang mainit siya. Ah, ang bango niya na. Amoy. Ang lambot. Oo. Yan. Oh, bakit? Kampay! Mmm. Mm. Ang sarap. Sobrang lambot ng donut. Lambot ng donut. Ang sarap. Hindi ko in-expect na yung donut. Perfect din pala sa mga gantong flavor. Mm. Nagdadagdag joy yung melted cheese. Tapos may pepperoni. Tama. Siguro parang malapit yung taste niya sa pizza. Dahil sa pepperoni. Mm. Pepperoni, may melted cheese. Yung na donut. Mmm. Mm. Ito naman tayo sa dark choco almond. Kampay! Mmm. Okay to para sa mga... Mm, wow. uh, hindi may hilig sa sweets. Siyempre, dark chocolate. Alam naman natin, healthy chocolate yan. Pinaka nagdadala para sa akin, yung almond. Sobrang crispy. Siyempre, alam mo yun, favorite ko yan, almond. Tapos hindi siya gaanang matamis. Saka ah, malambot din yung bread niya. Hindi siya yung nga sa mga usual mm. na donut dito sa local. Mm. Dark chocolate, di ba medyo mapait siya. So dito wala namang gaanong bitterness, walang gaanong sweetness. Mm -hmm. Balance. Balance lahat nila. Mm -hmm. Top. Master. Everything. Thank you for watching all the way to the end. Like, comment, and share. And don't forget to subscribe for more travel and food vlogs. And please comment below where you like us to go next.
Yan. Guys, if you're looking for a chill spot or mm. nakikrave ka na naman sa mga milk tea. Oh, so, gusto mo rin makafeel ng Japan again. <laughs> visit Sakura Hanami. Meron sila dito sa UST branch. Yes. So, meron din sila sa Maginhawa, sa Banawe, sa Ta. So, mm. kung magnagcrave ka lang sa mga milk tea, mga Sakura kakaiba. Hanami, syempre kakaibang uh, yes. milk tea experience. Cherry Blossom. Mm -hmm. Only in Japan, pero din nila dito sa Philippines. Sakura Hanami! <laughs> See you on our next video! Bye! Pwede kayong kainin yung Cherry Blossom? Huh? Oo nga eh, pwede ka nga. Sige nga! Ito, may flower. Yan, tatryin natin yung may flower. Tignan natin kung anong lasa. Uh, let's taste. Mmm! Unexpected. Parang mm. strawberry. So, uh -oh. para malaman nyo kung anong lasa, punta na kayo dito. <laughs>